സബീൽസ് ഓട്ടോടെക് ക്ലാസ് ആൻഡ് കൺസുലേഷൻ കോർണറിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്കുള്ള അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ ഏഴോടുകൂടി ക്ഷണിക്കാനാണ് സാധ്യത കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ തീയതി അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും സാധ്യതയേറെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മിനിമം മാർക്കോടുകൂടി പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവർക്ക് അതാത് സ്ട്രീമിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്ക് ബി ടെക്കിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്സ് മെയിനായിട്ടോ സബായിട്ടോ പാസ്സായിരിക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർ ഒന്നാം വർഷ സബ്ജക്റ്റുകളായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്നിവ രണ്ടാം വർഷത്തോടൊപ്പം എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ഈ വർഷം പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് അൻപതിലേക്കോ അറുപതിലേക്കോ ഉയർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ബി ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോൺ ക്രീമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ വേഗം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനിലായതിനാൽ ഇവയുടെ നമ്പരും ഡേറ്റും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലും അറുപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചോ ആറോ അഡീഷണൽ സീറ്റ് ലാറ്ററൽ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലായ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഇ കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ബി ടെക് എൽ ഇ ടി ലാറ്റർ എൻട്രിയുടെ ഈ ലിങ്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ കോളേജുകളുടെയും ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും സീറ്റുകളുടെയും എണ്ണവും അപേക്ഷാ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡിപ്ലോമ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഏതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിടെക് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനാണ് ഇക്വലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് ഇക്വലൻസി ഇക്വലൻസി ടേബിൾ ഇതിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇക്വലൻ ബി ടെക് ബ്രാഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ സിവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് പഠിച്ചവരുടേത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇക്വലൻ ബ്രാഞ്ച് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രാഞ്ചുകൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ബി ടെക് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനും എം എ മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനും അപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻസി ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബേസ് ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ബി ടെക് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് റിലേറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക്
എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റുകളിൽ ഫീസ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ബി ടെക്കിന് ഒരു വിഷയത്തിന് പാസ്സാകാനുള്ള ചില മാർക്ക് നിബന്ധനകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു വിഷയം റിട്ടൺ നൂറ് മാർക്കിനും ഇൻറ്റേണൽ അൻപത് മാർക്കിനുമാണ് ഇതിൽ ഇൻറ്റേണലിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് അതായത് അൻപതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ റിട്ടേൺ എക്സാമിന് നൂറിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് മാർക്കാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും മിനിമം ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിയാലേ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള നിബന്ധന കൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓർക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ബി ടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അയക്കുക തീർച്ചയായും അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ബി ടെക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അത്യാവശ്യം പോളിടെക്നിക്കിന് മാർക്കുള്ള എല്ലാവരും ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് എൻട്രൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ലക്ക് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് താങ്ക് യു 